小心点，阿姨。哎呦喂！小心又受伤了吧？快枕头，枕头了吧？护士。出什么事了啊？其实五床家属是吧？啊，老人的腿摔伤了，你们也不留个人陪着他。幸亏这次没出什么大事儿，要不然的话，你们心理上过得去吗？怎么了这是啊？是上厕所，旁边没人，我让他喊护士吧，他非要自个儿去。好家伙，这脚刚沾地，站还没站稳呢，吧唧一声就倒这儿了。嗯，幸亏啊没伤到那个病，要不然麻烦可就大了。要是伤的是原来的这个病腿，这病人岂不是又受二茬罪吗？真是的！哎呀，你说，你说你上厕所喊个人嘛？咱腿不好，咱别逞这个能了。我愿意逞强吗？我愿意摔一跤吗？这屁股还没坐稳呢，就跟我说猫猫狗狗，他得回去看。你说我，我也心疼猫猫狗狗啊，我能不放他吗？青青回电了。要不怎么说，久病床前无孝子呢？是啊，想了想，养个孩子有什么用啊？老了老了，万事指不上。你什么都别说了，我看你就是希望巴不得我摔死了，你就可以没人管你了，爱找谁找谁，爱去哪去哪，你开心了你。妈，你说这话怎么那么难听？我安了你半天，你没完了是吧？那我还真跟您说说，护工在门口站着，您不叫，你摔了也白摔。什么叫摔了也白摔？看出来了吧？看出来了吧？你这姑娘我算是白养了，你就是希望我摔死，你就是想让我摔死。有时候我都妒忌了，我都不如那个狗。您怎么就不如狗了？您说话怎么那么难听？我天不吵的。我店里医院，医院店里，我哪儿都不能去，我。自己都快饿死了！您真当我蜘蛛侠能拯救地球呢？我，我，我就是不如狗。你怎么就不如狗？那狗饿死你愿意是吗？明天就让狗饿死得了！你敢把狗饿死，我给你没完！我告诉你，这老太太出去话，这闺女就能饿死吗？你们好往哪儿去？你怎么能饿死了？天天我在这照顾，养你这是白养了。那你什么意思啊？你小碗店关了是吧？我挣钱价我砸了，你才高兴是吧？成天老说我。哎呦。阿姨们，阿姨们，我求求你们别看了，别看了！你说这居家过日子的啊，哪有勺子不碰锅沿的？哪有不吵架拌嘴的？好了，咱不看了啊！回去，回去，该干什么干什么啊！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢！好了，好了，好了，你们，我刚才听明白了，一切呢都是青青不好啊！你就别生气了啊！回头我狠狠的批评他，生气对肝脏不好。来来来来，我跟你说点事儿。说什么呀？好了，别生气了，别生气了啊！我容易吗？我，我又不能把自己劈成两半儿。妈是个病，你说这病人说话深一句浅一句的，咱就得有个兴趣。病人怎么了？病人就能成为商人了？哎呀，看你这个样确实挺难的。这样行不行？我过来搭把手，帮你一起照顾妈，你这不就轻松一点？我不行啊，咱俩现在还算是夫妻，没离婚呢。再说了，你和我是雇佣关系的，啊，你就全当你拿钱雇了我来办这个事儿，不行吗？不是，我不想把你牵扯到这事儿。哎呀，我无所谓，一大老爷们儿，受点苦辛苦一点，那算个事。我妈她挺难伺候的。没事，跟你妈打交道也不是一天两天。交给我，谢谢你啊。轮轮流照看，你，你不是离了吗？啊，是这样。我记得我曾经跟你说过，可能你忘了，我们俩呢没离成，也就是说，我还是她老公，您的女婿，照顾你。我这是应该的，不行啊，不行不行啊！我说过了，我不要啊！我看他闹心，赶紧让他走啊！哎呦，这不是您女儿结婚了吗？这女婿长得长得长得真有特点，真提神儿。<笑>我说了啊，我不要他照顾啊！周青青，你跟他说，让他哪儿来赶紧回哪儿去。你呢，你要愿意照顾我，你就照顾；你要不愿意，我不稀罕啊！这个人，免谈。妈，你这不给我找事儿吗
啊，你嫌没人照顾，现在我给您找来了，你又不愿意，不出难题吗你？你我就出难题了，怎么样？我就是不愿意见到他。啊，你这样，呃，你不想见到我可以，你把眼睛闭上，你不想听我说话，你去找个棉球，塞耳朵里，反正我会照顾好你的。我说过了，我不愿意，就是不愿意。那你把我劈两半吧，劈两半，我一准照顾您。要不你乖乖的，让我跟刘斌啊轮班照顾你。你要不高兴，我也没辙。再摔了别赖我。你什么态度你？你爱用不用？哎，别生气，别生气。哎，晴晴就这么个脾气。当然了，他的出发点是好的，你就听我们的吧。你放心，我会上上下下、前前后后、里里外外、左左右右照顾你，好好的啊。别生气了，生气对肝脏不好。啊，你看这饭点也到了，这样我去给你弄点好吃的啊，你等着，等着。嗯嗯。哎，你这女婿啊，不错呀。就是啊，包子有肉啊，不在褶上了。<笑>我要的是高富帅。你妈，你叔不高兴，那要不我叫你阿姨。哎呀，行了行了，别为一个称呼计较了，都是一家人嘛。你看，我都站了半天了，你也不搭理我，你哪怕瞪我一眼，瞟我一眼，瞅我一眼也行啊。你的脸要是纯金打造的，那我从早到晚看都看不够。哎，我说小伙子，你这也不上班啊？天天来看你丈母娘，这丈母娘的事儿是大事儿啊，这事儿比上班重要。多孝顺啊，像这样的现在都不多见了。他这是卖乖。好了好了，哎，妈，咱们趁热吃啊，来。哎呀，别别别，你别打开啊，我受不了，受不了啊，我不吃。哎呦，真香啊，我都饿了。哼，你呀、啊，做不出这手艺来。哼，什么叫真香啊？这都没打开呢，你就闻见了。你们就是他的托，你要不然这样，我呢，给您放那儿，您什么时候饿，什么时候吃啊？哎呀，我说你总跟自己孩子较什么劲呢？俗话说伸手不打笑脸人，人家孩子忙前忙后的伺候着，一句二话没有，就冲这，你也不该挤他人家呀。当然了，我我是不应该这么说，但是我没有诚心的想挤兑他呀，对吧？我跟他有什么关系啊？我俩无冤无仇的，我闺女你们看到了吧？那身材，那长相。再看看她，这什么造型，什么样啊？这，她她不合适啊！她，<笑>老姐姐，闹了半天，合着你是嫌弃她那长相啊？那个妈，你要这么说的话，我就得跟你解释解释了。你要说我脾气不好，我可以改，我一定能改好。说我这模样吧，我我真是没有办法呀，这是我爹娘给我的呀，我也知道我没达标，要不我再回个炉？<笑>什么回炉不回炉的，还回锅肉呢，是不是？孩子，我跟你说啊，这脸蛋儿啊，长得漂亮没用，能当信用卡刷吗？丑啊，咱不怕，心里美啊最重要。哦，对了啊，这样我呢，单位有点事儿，我先去了。你这有什么事，你随时给我打电话，我随叫随到。好，还有啊，你要是饿了，你就吃；如果要是凉的话，你就叫一下护士，让他给你微波炉温一下。你记住啊，不能少于三分钟啊，一定要吃啊。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿的话。好，行了，我先去了嘛，有啥事打电话啊。拜托拜托，哎，照顾好啊，照顾好，好，好，我去了啊，哎，好，多谢了。哎，我说老姐姐，这汤你真不喝呀？谁说我不喝？哎，<笑>就是，别硬撑着。浪费了，就是，饿了就吃，别硬撑着。哎、啊，真香啊，好喝。<笑>我真的没有迟到
，我已经到了。你到了？你大楼怎么没看见？我告诉你，吴耀伟，我数到三，你要不出现，我就把你名字刻到石碑上去。一、二、二点五。你看，我没有骗你吧？哼，这样你也不敢骗我。要不怎么说我跟你有缘呢？还扁呢。宝贝儿，你总是那么幽默。对了，我有件事情要跟你商量。有屁快放！你看你生气的样子都这么好看。宝贝儿，我的意思是，最近我可能没有办法陪你，公司有事情。少的话十天半个月，多的话一个月。不过我保证，一天想你十七八遍，不，百八十遍。算了，不愿意陪我算了，少拿公司的事儿当借口。哎，我跟你说啊，你要是移情别恋了，赶紧告诉我，我绝对不会像虎皮膏药似的缠着你的。我移情别恋？怎么可能呢？自从我跟你在一起之后。你的美丽，让别的女人在我心里都像猪八戒一样，真的。我敢对天发誓。我不信，你们公司一直挺闲，怎么说忙就忙起来？除非你告诉我你忙啥。你看，你编不出来了吧？我就知道。算了，谁这辈子不会爱上几个人渣呢？等等。等等，钟天，好，我跟你说，你听我说，我们公司正在竞标一大单，我们老总让我带个小组加班公关，所以忙的都是一些商业机密，即便我打个私人电话，都要经过我们老板严格的检查。我们这行竞争激烈，商业间谍到处都是，要是我们的竞争对手知道了我们的秘密，那公司的损失可就大了。我要是骗你，就让我，让我，让我走路崴脚，出门掉钱，让我买一包泡面都没有调料包，我这样做总可以了吧？还有，买彩票永远不中，打麻将永远不糊。成交。妈，刚才汤好喝吧？你要喜欢，下回让尤斌再熬点，给你送回来啊。那、啊、别介，我可不愿意再次领他的情了。行，那你全当给他个机会，锻炼锻炼自己，这总行了吧？要不是他上赶着巴结我，就那一趟，我还不喝呢。哎，你在，赶紧弄盆水给我洗洗头吧，我头不舒服。洗什么头？我看看。哎，这不挺干净的吗？我在家一天洗一回，你又不是不知道。这不是在医院特殊情况吗？那医生都说了，你腿不方便，别老下地走路，你再忍一忍。这是能忍的时候吗？不是你有事你说就说呗，老拍什么呀？你不怕就看你笑话。我才不怕什么笑话，要笑话也是笑话你，笑话你不孝顺。我真后悔，我怎么把你给生出来？那你赶紧把我踹肚子，让我出去投胎吧！啊，我巴不得了！啊，能、no? <笑>。还有五分钟我就要走了。什么情况啊？不是你，你这样，你你能不能陪我吃个饭什么的？呀，咱不吃饭，多多待会儿行不行？不是。咱们上次那件事让那老头子发现了以后，现在给我盯得可紧了。信用卡也给我没收了，我要不是一点积蓄都没有，我才不跟他耗呢。你说我等了你这么长时间，你说你你带屁大一个功夫你就要走，你说你你你你你说我什么心情？哎呀，你怎么说这样的话呢？那我还不都是为了将来咱们的生活能够过好一点？那还不是因为没钱吗？我觉得你应该去找一个工作
，倒不是说钱的事儿，至少别闲着，一闲着呢，你就跟我找家吵。嗯，你说呢？嗯，行了，你别忙活了，收拾收拾，赶紧走吧。我可是真爱你的，你爱我吗？大哥，我都冒着被那老头子砍死的风险，我跟你在一起，我你你说我我爱不爱？答应亲我。去吧，快去吧，啊，嗯。哦，对了，嗯，这钱交了房费之后自己留着，省着点花啊。放这儿了，就是这钱你放心，我我我肯定不能说瞎花，然后我我我存起来，剩下的留着我们以后用啊。啊，快去吧，快去吧。到家了。哎呀，我这么长时间在喝它，好家伙，胃食周刊，南墙北调，这什么都有啊啊！你看那个。哪个都不看，眼睛疼。那我，我给你念。哎，拿你们两本来看看。哎哎，好、哎，这样吧，哎，我给你念啊。明星劈腿为哪般？劈什么腿呀、啊？劈叉不就完了？哎呀，劈叉也不行，容易扯淡。<笑>哎呀，这这这这,这好啊，这个。非诚勿扰女嘉宾悔婚。背叛返还宝马车，哎呀，工程车，哎呀，眼睛长得跟丸子似的，丸子，耳朵长得跟饺子似的，哦，鼻子长得跟蒜似的，啊，头发跟粉丝儿似的，相声里头说的女人，是不是长得跟他挺像的？蚕豆芽，是，东北乱炖个脑袋。错了，小哥，小哥，无聊。我我说姐姐，怎么什么都瞒到你一句好呢？杂志你不看，广播你不听，我们把 DVD 卖给你。哎，你还唠叨个没完，这就是你去，又是你亲儿子看着，那还不给你炸了？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈
，再晚了就该扣工资了。你慢慢收拾。不是你，慢慢收拾。不不不，啊，主任啊,啊，慢慢收拾。有时间到家里。哎呀，不谢不谢啊。你对人什么态度啊？啊！我让你给人倒水，你看你的态度啊，一点礼貌都没有，一点眼力都没有，我怎么教育你的？啊！哎呀，你别光顾说我了。行了，正好你回来，我跟你说说事儿。你一会儿把这收拾了啊！你过来，我先跟你说事儿。不是你，你，你能不能不跟那个男人继续接触了？就刚刚那个那老头子，不，你真拿自己当那超市里面的小白菜了呢？啊，水分也没了，叶也黄了，就开始甩卖了是吧？你还没到呢，我跟你说，你现在啊，就是怎么说，用那超市里面的话，就包装包装，还能卖个好价钱，啊，你看他那样啊，啊，我都想管他叫声叔啊。哎，那行那行，那我我我我我我先去啊！跟他们打听老头似的，你你干嘛？你图他什么呀你啊？我告诉你，我的事儿还轮不到你管，人家那就是一普通朋友，人帮一忙。你说的好像我要跟他明天我领证了是怎么着？刘斌，你烫的叫什么了？怎么味道怪怪的？三七。三七？我从网上查的，给你妈治病。是那个活血化瘀。哎，你妈平时有什么爱好没有？比方说听什么音乐啊，看什么电视啊，对什么感兴趣？我怎么知道？以前我住校，一个星期回去一次，就这台闲时间多呢。我跟他在一起时间啊，还没同学多呢。你问我，我问谁去？这下把你们娘俩扔给魏国平了。什么意思啊？解解冻。哎，小伙蹲着啊，你看着，别忘了把那油撇出去啊。哦，这是他的菜呀、啊。口味也太重了，这都老掉牙的片子了，你还在这下呀？谁口味重？你妈！你看，你看，你看，你看，你看，你看了吗？这些老片子，他都打上记号了，什么意思？说明他爱看，没看上，不是住院了，所以我得给他下下来，然后给他送医院去。折腾一下，我就折腾这个了。啊，你妈这个人呢，什么话不爱说出来。我只能靠一猜、二摸、三碰，说不定就好上麦了。这项计划太完美了，但是呢，还有两个小问题需要注意一下。这里的份额不要用图表，要用柱状图。还有呢，就是那里、那个地方，我们公司去年做的几个项目，介绍的要详细一点。我希望越详细越好。这样才能更好地体现我们的优势。大家一定要明白，这一点是很重要的。我们的目的就是成功，成功拿下这个项目，必须做到。大家明白吗？谁呀？你怎么来了？也没告诉我一声。给你一个惊喜嘛。啊。哎，我带着夜宵过来给大家吃。啊，都停一下，都停一下。我给大家介绍一下，这是我女朋友，给大家带了夜宵。大家爱吃什么呢？就自己随便去拿啊。不要客气啊，好，上去，上去。嗯啊，嗯嗯，甜不甜、啊？嗯，太好吃了，从嘴里一直甜到心里。嗯，少贫嘴。你怎么来了？我来查查岗，嗯，看看你到底是在上班还是在泡妞。你知道吗？自从有了你。我眼里再也容不下其他女人，那些都是庸脂俗粉，不值一提。你要忙到什么时候啊？啊，一周吧。我跟你说啊，下周末是我的生日
，不管你忙完了还是没忙完，都得给我过生日，而且要给我惊喜。嗯、那当然，我保证。别用那些俗的，啊，什么玫瑰花、烛光晚餐，我可不稀罕。嗯，其实对一个女人来说，最大的惊喜就是什么？也没什么，我就是想起我们单位一个女孩，挺感动的。她跟她男朋友谈恋爱一年了，前天是她生日，她男朋友说带她去 shopping， 结果直接到市中心的音乐温泉旁边跟她求婚了。当时人里三层外三层的，可壮观了。她说她当场飙泪，然后说飞她男朋友家。女人都会觉得这很浪漫吗？嗯，不知道。但是我想，应该女人都吃这套吧。好的，我知道了。我到时候一定给你个惊喜，大惊喜。嗯。<笑>又来看你来了啊！吃完了。嗯嗯。妈，我在你心里是不是就是个大鼻涕，甩都甩不掉啊？你一见到我特烦是吧？他还真挺善解人意的。嗯，我不但见到你特烦。背也酸，腰也疼，我心脏病都要犯的。我呀、啊，今天来啊，带了几个老片儿，都是你爱看的，什么舞台姐妹啊，马路天使，哦，对了，还有这个蝴蝶梦，那个女主演叫什么灯？琼芳灯。啊，对对对对对，不拉灯就行。哎呀，算了，你既然见到我烦，那我就走了。哎，来来来来来，回去。有事吗？你都来了，那你就放放吧。我凑合看，凑合着看。嗯。哦，那行，这样啊，你先把饭吃了再看。不行，我不喜欢别人给我讲条件。这是讲条件吗？是啊。你在电影院里，谁让你吃东西啊？你看你坐在这儿，边吃着边看着，这叫什么待遇？贵宾呐 ，VIP。没想到啊，你真把这房给买了。本来打算买给亲戚结婚用，合同也签了，不能反悔。其实我也想在国内买一套房子，回来一趟，总算办了点正事。这房也太牛了！哇，怎么样？啊，这里边装修这么好啊！你拎包入住太方便了。我跟你说啊，燕子，其实这次我找你来是想麻烦你一件事。麻烦我？嗯。啊，你不会想卖房吧？我可不认识能买得起这种豪宅的人。既然买了，就不会卖了。我下个礼拜就搬过来住。其实我也住不了多久，我可能下个月就要回美国去了。我就是想麻烦你，隔三差五的过来一次，给我开开窗啊，透透气呀、啊，交点水电费啊，跟物业打交道，都是些琐碎的事。我在国内呢是有些亲戚，但是他们年纪大了，嘴也唠叨，人呢也不靠谱，老是想跟我借钱，我还是不要去麻烦他们了。没问题，我就当定期过来享受一下富豪生活。燕子，你这个人真是的，我还没说到关键点，你就答应了？什么关键点啊？我还会给你开工资，你就等于是这里的管家了。切，你这人这么点小事跟我提钱，不用不用不用，我过来帮你。你又怎么了？我真的是想不明白啊！我为青青准备了这么好的条件，她不要，非要跟那个什么都没有的游兵在一起。你问我，我还问谁去呢？那我每天对我哥热情似火的，那他非要喜欢那每天挤在他的周青青，我找谁说理去？我这辈子。
就没有尝过失恋的滋味。不用这样，你看你有这么大一大豪宅，还缺找不着女主人啊？哎，就你这条件，往什么真爱网啊、百合网一放，邮箱都能给你挤爆了。不是，你知道吗？我这里憋得难受啊，我有一口气咽不下去，我很难受，你知道吗？走。我带你去个地方顺顺气，啊，还是老电影好看呀、啊？那是，不像那个什么韩剧，比那好看多了。成天就是情爱的，还是情爱的。说真的，我就是不明白，现在有些黄毛丫头拼命的喜欢那些韩国明星，我反正就喜欢赵丹。哎，对对对对，赵丹的戏好，长得也不错呀、啊。你女婿啊，真是贴心，还给你带电影来看。哎，来看你妈妈呢。你好。哎，你老公真有办法，你妈妈在里边看电影呢，看得特别投入。老太太们也不嚷着难受了，也不按文明折腾我们了。你老公啊，绝对是模范家属。好，进去看你妈妈吧。谢谢啊，不客气。妈，给你买点水果啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你笑我干什么？我现在去找你好吗？啊，见我。你跟我开玩笑吧？这段时间你一直睡在车里面。不是，你知不知道睡车里会缺氧、会死人的？你有没有点常识啊？我开着窗。你开着窗，别人打劫怎么办呀、啊？你真是没脑子。对你就是没脑子，气死我了，简直。我是个屌丝男，我不打劫别人就不错了。你别跟我再贫嘴啊！你跟我说实话，你为什么不回家住？我告诉你，刘斌，你要骗我一辈子都不理你。沈亚不是在我这儿吗？他现在确实困难，又没钱儿，那我总不能让他睡大街上吧？你成天装什么情圣啊？你是他前夫，不是他爹。我知道，那那你说人家现在有困难，那毕竟。我也欠人钱了，是吧？他刚刚开个网店，才刚刚开始，也挺难的。你让他还完了，稳定下来再说。所以你就露宿街头啊？我一老爷们儿，怎么样都行。一会儿跟我一块上楼。啊？什么呀？一块回家。对啊。本来咱们俩。还没离婚呢，合法夫妻就应该住在一起。再说，我妈现在生病了，你得吃好、喝好、睡好，然后帮助我照顾我妈。合适吗？有什么不合适的？别废话了，一块儿跟我上班。
终于明白。燕子，这都是你们年轻人玩的地方，我也没心情，我先走了。哎，不许走，我还没唱歌呢。坐下，坐下，听我唱歌。嘿，我真的好想你。现在窗外面又开始下着雨。那个别睡地铺了，睡床上，我睡楼下。不睡地铺了啊？哎呀，那那那不不不合适，我一个老爷们儿，我我睡哪儿都行。你睡床上？看你这人，那你睡床还挤歪歪的，一身尖骨头。那没办法，跟你在一块儿，他就容易尖。这是病，得治。没办法，只有你才能治。哎，那个，要说什么来着？我就我跟跟你说个事儿啊。呃，那个钱啊，我现在吧，资金周转不是太好。然后给我妈呢，住院交押金交了一万块钱，我可能现在给不了你，过一段再还你行吗？不着急，不着急，一点不着急。我我帮你，不是为了钱。那你是为了什么呀？其实我觉得吧，你挺不容易的。你说你一个女孩子，遇到了那么多事儿，我这心里吧，我挺那个什么的。照顾你妈呢，我也不为别的，我也不是为了钱儿，我就是想让你高高兴兴的。我不知道为什么，你你一不开心吧，我这心里啊也堵得慌。你一开心吧，哎，我心里就很舒服。我是为了帮我自己，你可千万别别别别别过意不去啊！还有吧，哎，其实你妈这个人吧挺好的，她的一切一切都是为了你。可怜天下父母心啊，哪个父母不想自己的儿女好，是吧？你呢？就别给他顶嘴了。如果他说的一句话你不爱听的话，那你就这个耳朵进，这个耳朵出不就完了吗？老人嘛，上了年纪了，咱就得顺着点儿，笑着点儿，哄着点儿吧。我也想哄着他呀，方法都让你用了。我再想别的办法呗。哎，我妈特喜欢粉色康乃馨。你说我明天买一束给他怎么样？好啊，马上兑现。好。血管软黄金。进口冰岛油精粹天然 EPA DHA 精华，一条一氧双重功效，调节血脂，护养血管儿，能够帮助。燕子，自己在这用功呢。您找我有事啊？你知不知道刘斌最近是怎么了？马上就月底了，到现在他的销售单都没交，只要不赶紧补上，这个月恐怕他又要拿基本工资。我不知道呀，那我马上给他打电话。哎，不用不用不用。会计都问过了，他就说忙忙忙，也不知道他在忙什么。我来找你就是想了解一下，这尤斌到底出什么事儿了？这样，燕子
你抽空呢，帮我打听打听。行行行，您放心，我保证问您明白。